Hello everyone. So, class 9 is very important to write a chapter on lines and angles. So, we will talk about some things that we can do. Lines and angles are basic to write a chapter on lines and angles. What is the line segment? What is the ray? What is the angle? Okay? If you look at the line segment, it is part of a line which has two end points. That is the line segment. That is what we can do. Okay? What is the ray? और एन पॉइंट अलग आना रे इन वाले इन्ह अल्ले और एन नमिंग इन्हें नेवर एंटिंग आई टू पॉइंट कोण देखिए मोरू एन पॉइंट अलग आना रे इन वाले इन्ह दर अर्थ तें दा एंगल एंगल इन्ह वाले इन्ह दाना रण्डे रेस तम्मीले जॉइन चेदे टंडाउन ना आना एंगल इन्ह वाले इन्ह ओके पावडे जो इनिशियल रे संभव माने इंदर एंगल इन्ह वाले इन्ह द ओके टू रेस वेच्चे टू फॉर्म चेइ ना आना एंगल इन्ह वाले इन्ह द अब इन्हीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल इधर कन इंगल ऑलरेडी पढ़ी चे कारिंगल है नहीं आना पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल इन द क्या एक्यूट एंगल राइट एंगल ऑप्टिक्स एंगल आधे बोले स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल अलें पर इन द एक्यूट एंगल नो वरने इन्हें आला एक्यूट एंगल म less than 90 degree आये तो लाइंग लाना acute angle नो आ रही है ना तो ये नो के ये figure लाने की इधर ये दा एक acute angle ये दो acute angle आना अलग के ये दो एक acute angle आना अलग नो के तो नम के और acute angle पे बारे क्या acute angle अंगे ना बेरुम दे ये दो पे एक acute angle आना okay अलग ये angle नो आ रही है ना इंदा acute angle आना next right angle right angle नो आ रही है ना अंगे ने इरकिम दे इधे ये पॉल ही रिक्यूम राइट एंगल ओके एक्सेक्टली इक्वल टू 90 डिग्री इधर आना राइट एंगल इन वाले इन इक्वल टू 90 डिग्री आय रिक्यूम अर्थ तो ऑप्टिक्स एंगल आने के लो ग्रेटर दैन 90 डिग्री आय टू वेरिंग ना दाना ऑप्टिक्स एंगल अब आधे इंगेना वेरिंग नोक दे इधर आना इधर पन 90 डिग्री का कोड � पहले इधर लो नोक है इधर ऑप्टिक्स एंगल है दा इधर ऑप्टिक्स एंगल आना इधर एक राइट एंगल हुआ ना इन्हीं आठ तथा स्ट्रेट एंगल आ वर्डल तन्य उन्हें स्ट्रेट इन वाले इन्हें इन्हें दा एक स्ट्रेट लाइन आदेन डा एंगल इन्दा एरिक्यू 180 डिग्री आना अल्लाह अपो स्ट्रेट एंगल इन्हें वाले इन्हें इनी रिफ्लेक्स एंगल आने के लिए ना इवडे एक्यूट एंगल मीन सीरो टू नाइंटी आना इ ऑप्टिक्स एंगल आने के लो ग्रेटर दैन नाइंटी मीन्स नाइंटी टू वन नाइंटी आना ऑप्टिक्स एंगल वेर ना दर स्ट्रेट एंगल इक्वल टू वन नाइंटी एंड रिफ्लेक्स एंगल इन दाना वन नाइंटी डे आधे बोले थ्री less than 360 degree. Okay, that is reflex angle. So, reflex angle, how do we get here? We get here an acute angle. This is the acute angle. This is the angle. That is the reflex angle. Okay, so we get here the reflex angle. What angle is the angle? The angle is the angle. The angle is the angle. The angle is the angle. ओके अपने इधर आने नम्रे different types of angle अर्थ तो द complementary angles पर रंड angles नम्रे रंड angles इड को अनार रंड angles इन्द सम्म 90 degree आने के लिए इंदा complementary angles and if सम्म 180 degree आने के लिए अदर supplementary angles होना ओके अपो सम्म equal to 90 degree आने के लिए complementary सम्म equal to 180 degree आने के लिए इंदा supplementary angles ओके नो कर 30 डिग्री सेट टू 60 डिग्री इट्स नीड यू मेक मी कंप्लीट कंडो 30 एम 60 एंड द 30 प्लस 60 से इधर गया ना हम किन्तु इटम 90 डिग्री किटम अल्लाह अदा ये द और यू कंप्लीमेंट्री एंगल है यार एंड एंगल से इंदा कंप्लीमेंट्री एंगल कंप्लीमेंट्री कंप्लीट कंप्लीट आई इन औरता मधी कंप्लीमेंट्री ओके अलग I just remember that C comes before S. अल्ले S ने मुन्ने अल्ले C वरना दा 180 की मुन्ने अल्ले 90 वरना अपन complementary आने के लिए 90 supplementary आने के लिए दा 180 degree आय रखी. Okay अनल्ला. इनी adjacent angles. Adjacent angles नो अन्य नियंदा. अदा इधर रंड angles. अदिने एक common side अंडा वुम common vertex अंडा. इवेट एक common vertex. इदान आई ने common side. Common side इंदे अपरे इपरे आयत आणे रंडा आम्स वेरिंदा देंगे लादिनी आणे नमल adjacent angles ने वलिक्या अदा इधर 
ഇവിടെ ഈ ആംഗിളും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾ ആണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒരു കോമൺ ആം ആ കോമൺ ആമിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആണ് ആംഗിൾ എങ്കിൽ അതിനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയാം ഇനി ലീനിയർ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ ലൈനിൽ നമ്മൾ നടുക്കൂടി ഒരു ആം വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു റേ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അപ്പുറം ഇപ്പുറയും രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്യുമല്ലോ ആ ആംഗിളാണ് എന്ത് ലീനിയർ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈനിലുള്ള അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ള ആംഗിൾസ് ഓക്കെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പൊട്രാക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ആ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ദേ ഈ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും ഇതിപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണെങ്കിലോ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ലീനിയർ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസാണ് അപ്പോൾ ലീനിയർ പെയറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് ലീനിയർ പെയറിൻ്റെ സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതൊരു ലൈനിലായതുകൊണ്ട് സം എന്താ ലീനിയർ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് ഇതുണ്ടോ ഇത് ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് അല്ലേ ഈ ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസിൻ്റെ നോക്കി ഇവിടെയുള്ള ആംഗിളും ഇവിടെയുള്ള ആംഗിളും ഇതിനെയാണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ദേ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇനി പാരലൽ ലൈൻസ് എന്താണ് രണ്ട് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യാതെ അതങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പാരലൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുക എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക റോഡ് ആയാല് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ് പാരലൽ ആണ് അല്ലേ പാരലൽ ആണ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പാരലൽ ലൈൻസിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളാണ് എന്തൊക്കെയാ ലീനിയർ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ ഏത് ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെയാണ് ലീനിയർ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരല ലൈൻസ് അതിനൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരേ സൈഡിലുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്താ നോക്കി ഇതും ഇതുമാണ് നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഇതല്ലേ ഇത് അടുത്ത ഓൾട്ടർനേറ്റ് സൈഡ് ഏതാ ഇത് ഇതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഏതാണ് ദേ ഇതും ഇതും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്താ ഇത് ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈ സൈഡിലുള്ള എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഇത് അതും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ പാരലൽ ലൈൻസ് ആണെങ്കിലുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പിന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ അടുത്ത് എന്താ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസിൻ്റെ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്താ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇല്ലേ ഇതിൻ്റെ സം എത്രയായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ